Good afternoon, everyone. One second, Andy. Okay. So, sorry. Good afternoon, Andy. Welcome back to Adda 24-7 Telugu official YouTube channel. So please do subscribe the channel. Link every one other application app ni download ches ko pote. Ipre download ches ko ndi. Okay. And kanimshan uh, comment box open ches tano. Okay, Randy. Hi, Andy. Mm, hi, Shwati. Venkata Murali Krishna, Rachel Jyoti, uh, Bukya Raju, Ajmer, Shri Pemmadi, Samata, Lavanya, everyone. Okay, good evening, Andy. Good evening, all. Hi Prashanti. Hi Andy. Uh, so start with them session. Ni. Good evening Venkata Murali Krishna. Good evening. Okay. So see the question. Choose the following statement. Uh, first question is. Okay. So John Engine House described that in light reaction only plants release the oxygen okay so oxygen gas kanthi samaksham lone mokkalu oxygen vayu nu utpatti chestayi ani so john engine house ane shastravetta kanugunnaru and the second statement if the photosynthesis is happened in bacteria that is like chemophotosynthesis bacteria lo jarige kiranajanya samyokriya nu rasayana kiranajanya samyokriya an antaru so only one two correct two correct only one correct and none of the above so, what is the correct answer? Hi, Shiva. So, correct answer ain't and Okay. So, everyone saying option 1 is correct answer. So, let us see. Manako option 1 name undi anante. So, Kanthi Samaksham lo ne mokkalu oxygen vayam nu utpatthi chesthai ani gen engine house ane sastravetta kanugunnaru kada. So, of course andi, 
ఇప్పుడు మనకు ఫోటో సింథసిస్ లో మనకు లైట్ రియాక్షన్ అండ్ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ అండ్ లైట్ ఇన్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ అని టూ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి కాంతి చర్య నిష్కాంతి చర్య ఎప్పుడైనా సరే ఆక్సిజన్ అనే వాయువు మనకు ఏ చర్యలో రిలీజ్ అవుతుంది అని అంటే లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ లోనే మనకు కాంతి చర్య అనేది ఆ రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ సైంటిస్టు ప్రూవ్ చేశారు అనమాట ఎలా ప్రూవ్ చేశారు అని అంటే హైడ్రిల్లా అనే ఒక ప్రయోగం ద్వారా దీన్ని ప్రూవ్ చేశారండి హైడ్రిల్లా ప్రయోగం ఎలా చేస్తారు మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బీకర్ ని తీసుకొని బీకర్ లో మన అన్నిటిని సో హైడ్రిల్లా ప్లాంట్స్ ని ఉంచేసి ఇందులో వాటర్ ని కూడా యాడ్ చేస్తారండి ఎందుకంటే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్స్ ఓన్లీ వాటర్ లోనే సర్వైవ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని సన్ లైట్ కి ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ సన్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి సేమ్ ఈ శాస్త్రవేత్త ఎవరైతే జాన్ ఇంజన్ హౌస్ ఉన్నారో ఈయన సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సన్ లైట్ లో పెట్టాడు అంటే కాంతి సమక్షంలో పెట్టాడు ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి నిష్కా నిష్కాంతి అంటే చీకటి లో పెట్టారు సో ఎప్పుడైతే కాంతి లో పెట్టిన ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ పైన చిన్న చిన్న ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి ఎప్పుడైతే డార్క్ రియాక్షన్ అంటే చీకటి లో పెట్టినప్పుడు ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఏర్పడలేదు అనమాట ఈ ఎయిర్ బబుల్స్ లో ఏ గ్యాస్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఏం చేశారు అని అంటే వెలుగుతున్న అగ్గి పుల్లను తీసుకొని వచ్చి మండుతున్న అగ్గి పుల్లని ఇక్కడ ఉంచితే ఆ అగ్గి పుల్ల అనేది ఇంకా ప్రకాశవంతంగా వెలిగిందండి ఇంకా ఆ బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ తో అగ్గి పుల్ల అనేది వెలిగింది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అయింది అని చెప్పేసి జాన్ ఇంజన్ హౌస్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రూవ్ చేశారు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఆక్సిజన్ అనే గ్యాస్ ఫైర్ ఎన్హాన్సింగ్ గ్యాస్ అని పిలుస్తాం మంటని ఇంకా ఎక్కువ పెంచుతుంది అనమాట మంటని పుట్టించేది ఏది అని అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండి ఆల్రెడీ ఉన్న మంటని ఇంకా ఎక్కువ పెంచేది వచ్చేసి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అండ్ మంటని ఆర్పేసేది మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేసి మనం పిలుచుకుంటాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం అగ్గి పుల్లను వెలిగించే పెట్టాం వెలిగించిన అగ్గి పుల్ల ఇంకా ప్రకాశవంతంగా వెలిగింది అని అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయింది ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సన్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ చేశారో అప్పుడు మాత్రమే గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అయిందండి ఎప్పుడైతే చీకట్లో పెట్టారో చీకట్లో పెట్టినప్పుడు ఈ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వలేదు దీన్ని బట్టి ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు అని అంటే కాంతి సమక్షంలో జరిగే కిరణజన్య సమయోక్రియలో మాత్రమే ఆక్సిజన్ వాయువు వెలువడుతుంది నిష్కాంతి చర్యలో జరిగే కిరణజన్య సమయోక్రియలో ఆక్సిజన్ వాయువు అనేది వెలువడదు అని ప్రూవ్ చేశారు అనమాట ఏ ప్రయోగం ద్వారా అంటే హైడ్రిల్లా అనే ప్రయోగం ద్వారా కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద ఫోటో సింథసిస్ ఈజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ కీమో ఫోటో సింథసిస్ బ్యాక్టీరియాలో జరిగే కిరణజన్య సమయోక్రియను రసాయన కిరణజన్య సమయోక్రియ అని పిలుస్తారు సో కరెక్టేనండి మనకి ఫోటో సింథసిస్ మొత్తం టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఏంటంటే అది సో ఫోటో అంటే సన్ లైట్ సమక్షంలో జరిగే లైట్ ఫోటో సింథసిస్ ఒకటి ఇంకొకటి కీమో ఫోటో సింథసిస్ ఒకటి సో కీమో ఫోటో సింథసిస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇవి బ్యాక్టీరియాలో జరుగుతుందండి బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు మనకు ఫోటో సింథసిస్ రియాక్షన్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటరు ఈ రెండింటి తీసుకుంటే సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అనే గ్లూకోజ్ ఏర్పడుతుంది కదా ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియాస్ లో ఫోటో సింథసిస్ జరుగుతుందో ఆ బ్యాక్టీరియాస్ లో ఏమవుతాయంటే బ్యాక్టీరియాస్ వాటర్ బదులు హెచ్ టు ఎస్ అనే గ్యాస్ ని తీసుకుంటాయండి ఈ హెచ్ టు ఎస్ అనే గ్యాస్ లైసిస్ అంటే విచ్ఛిన్నం జరిగి హెచ్ టు హైడ్రోజన్ వాయువు అనేది సపరేటు సల్ఫర్ వాయువు అనేది సపరేట్ గా విడిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఈ హెచ్ టు ఎస్ అనేది హెచ్ టు ప్లస్ సల్ఫర్ గా విడిపోతుందో అప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతుందండి ఈ ఎనర్జీని బ్యాక్టీరియాలు యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో ఇట్లా మనకు కీమో ఫోటో సింథసిస్ అనేది వేటిల్లో జరుగుతుంది అని అంటే బ్యాక్టీరియాలలో జరుగుతుంది వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏవి అని అంటే బ్యాగోనియా బ్యాక్టీరియా సో బ్యాగోనియా బ్యాక్టీరియా ఒకటి తర్వాత సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా ఒకటి ఈ రెండు కూడా కీమో ఫోటో సింథసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే ఈ హెచ్ టు ఎస్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ హెచ్ టు ఎస్ గ్యాస్ ని స్ప్లిట్ చేస్తాయి సో హెచ్ టు ప్లస్ సల్ఫర్ గా అప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ వేడి అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ఎనర్జీని ఇవి యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి అనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి బ్యాక్టీరియాలో జరిగే దాన్ని కీమో ఫోటోసిస్ అంటారు సో కాబట్టి బోత్ ఓన్లీ వన్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అనమాట రెండు ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఓకేనండి సో సెవెంటీన్ సెవెంటీ నైన్ లో ప
ఓకే అమ్మా స్వాతి వేణి డీనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏందండి వాట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ మమ్మల్స్ ఆక్వాటిక్ మమ్మల్స్ అంటే జలచర క్షీరదాల గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని ఏమని పిలుస్తారు జలచర క్షీరదాల గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని ఏమని పిలుస్తారు క్షీరదాలు ఏవైతే వాటర్ లో ఉంటాయో నీటిలో ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమంటామంటే జలచర క్షీరదాలు అనేసి పిలుస్తారనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం కూడా క్షీరదాలే మనం కూడా పిల్లల్ని పాలిచి పెంచుతాము అట్లా పాలిచి పెంచే అన్ని జంతువులని మనం ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే క్షీరదాలు అనేసి మనం పిలుస్తారు ఓకేనా పాలిచి పెంచే అన్ని జంతువులని మనము క్షీరదాలను పిలుస్తాం అది వాటర్ లో ఉండే క్షీరదాలను ఏమంటాము సో వాటర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే ఇప్పుడు డాల్ఫిన్ అనేది వాటర్ లో ఉంటుందండి ఇది కూడా వాటర్ లో ఉండే ఒక మమ్మలు తర్వాత బ్లూవేల్ అని అనేది కూడా వాటర్ లో ఉన్న ఒక మమ్మలు అనమాట బ్లూవేల్ అంటే నీలి తిమింగలం అంటారండి ఈ నీలి తిమింగలం బాడీ వెయిట్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కేజీస్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా జంతువు సామ్రాజ్యంలోనే పెద్ద జంతువు ఏది అని అంటే బ్లూవేల్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కేజీస్ ఉంటుంది ఇవి రెండు మనకి ఆక్వాటిక్ మమ్మల్సే నీటిలోనే ఉండి నివసిస్తాయి సో ఇట్లా ఆ నీటిలో ఉండి నివసించే జలచర క్షీరదాలను ఆక్వాటిక్ మమ్మల్స్ ని మనం ఏమంటామంటే సిటాలజీ అని పిలుస్తారండి సో స్టడీ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ మమ్మల్ ఇస్ కాల్డ్ సిటాలజీ అని పిలుస్తారు డాల్ఫిన్ అండ్ బ్లూవేల్ రెండు కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా సో డాల్ఫిన్ ని మనము సెకండ్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అనిమల్ అని పిలుస్తారండి ఫస్ట్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ అనిమల్ వచ్చి హ్యూమన్ బీయింగ్ సెకండ్ ఇంటెలిజెంట్ అనిమల్ డాల్ఫిన్ థర్డ్ ఇంటెలిజెంట్ అనిమల్ మనము చింపాంజీ అని పిలుచుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక మమ్మాలజీ అని అంటే నార్మల్ గా ఉండే మమ్మల్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం మమ్మాలజీ అది ఏ మమ్మలైనా అవ్వచ్చు మమ్మల్స్ అన్నిటినీ మనం మమ్మాలజీ అని పిలుస్తాం పాలిచి పెంచే జంతువులు అన్నిటినీ కూడా అదే వాటర్ లో ఉండే మమ్మల్స్ ని మాత్రమే ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే సిటాలజీ అని పిలుస్తారు హెర్పటాలజీ అని వేటిని అంటామంటేనండి స్టడీ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ ఈస్ కాల్డ్ హెర్పటాలజీ అనేసి పిలుస్తారండి స్టడీ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ బోత్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ హెర్పటాలజీ అంటే ఉభయ చరాలు క్షీరదాలు క్షీరదాలు కాదు ఉభయ చరాలు సరీస్ రూపాలు ఉభయ చరాలు సరీస్ రూపాలు యొక్క అధ్యయన శాస్త్రాన్ని మనం ఏమంటామంటే హెర్పటాలజీ అంటాం రెండింటినీ కలిపి చదవడం అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఆంఫిబియన్స్ కి రెప్టైల్స్ కి కామన్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యారెక్టర్స్ రెండింటికి కామనే ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి నేను టార్టైల్స్ ని ఆంఫిబియన్ అన్నాను అనుకో ఎందుకంటే అది వాటర్ లో సాయిల్ మీద రెండింటిలో సర్వే అవుతుంది కాబట్టి ఆంఫిబియన్ అంటాం అట్ ది సేమ్ టైం భూమి మీద కూడా పాకుతుంది కదా మరి రెప్టైల్ కూడా అనొచ్చు కురకడాయిలు కూడా భూమి వాటర్ మీద వాటర్ లోను ల్యాండ్ మీద రెండింటిలో ఉంటది సో ఆంఫిబియన్ అట్ ది సేమ్ టైం భూమి మీద పాకుతుంది కదా సో రెప్టైల్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండింటికి కామన్ క్యారెక్టర్స్ ఈవెన్ స్నేక్స్ కూడా వాటర్ లో సర్వైవ్ అయ్యే ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటినీ కలిపి చదువుకోమన్నారండి అందుకే స్టడీ ఆఫ్ ఆంఫిబియన్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ ఈస్ కాల్డ్ మనం ఏమంటాము అంటే హెర్పటాలజీ అని పిలుస్తారు అండ్ ఇక్తియాలజీ అని అంటే ఏంటంటే ఇక్తియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇక్తియాలజీ అనేసి మనం పిలుస్తాం చేపల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రాన్ని మనం ఇక్తియాలజీ అని పిలుస్తారండి అండ్ ఫిషెస్ కల్చర్ ని మనం ఏమంటామంటే బ్లూ రెవల్యూషన్ అని పిలుస్తారు ఫిషెస్ కల్చర్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లూ రెవల్యూషన్ ఫిషెస్ కల్చర్ ని బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటాము అండ్ స్టడీ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇక్తియాలజీ అనేసి చెప్పుకుంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేసి మనకు చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే ఎస్ బ్లూవేల్ లో హాట్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది త్రీ ఫిఫ్టీ కేజీస్ నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ వరకు బ్లూవేల్ లో హాట్ హాట్ వెయిట్ ఉంటుంది బ్లూవేల్ లో హాట్ బీట్ రేట్ ఎంత ఎంత ఉంటుంది అంటే పర్ మినిట్ సెవెన్ టైమ్స్ ఉంటుందండి బ్లూవేల్ లో హాట్ బీట్ రేట్ ఎంత అంటే పర్ మినిట్ సెవెన్ టై సెవెన్ టైమ్స్ బ్లూవేల్ లో హాట్ బీట్ రేట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎస్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ ఏనుగులో గర్భావధి కాలం ఎంత ఏనుగులో గర్భావధి కాలం ఎంత అండి అవునండి బ్లూవేల్ లో ఓన్లీ సెవెన్ టైమ్స్ హార్ట్ బీట్ రేట్ అనేది ఉంటది ఓకే ఆ పెద్ద హార్ట్ ఉంది అనుకోండి హార్ట్ బీట్ రేట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి చిన్న హార్ట్ ఉంది అనుకోండి హార్ట్ బీట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే 
What is the pregnancy period in elephant? Two fifty days. Okay. So elephant low pregnancy period is six hundred days and okay elephant low manaki pregnancy period is six hundred days elephant low pregnancy period under. So highest pregnancy period is animal the elephant anesi manu chapkochu. Elephant kuda manaki oka mammal. Okay, elephant kuda manaki mammal and mata. And horse low ite manaki horse low. 336 days pregnancy period and it is done. Horse law. Horse could have money. Oka mammal and a simon chop coach. Taravata donkey. Donkey low pregnancy period and thante 365 or chessy donkey. Either could have a mammal and and 250 days or chessy chimpanji. Most in sec third most intelligent animal chimpanji in the other third intelligent animal. Chimpanji low pregnancy period 250 days. Either could have money. Mammale. Okay na. So elephant to 600 days. Horse 336 days, donkey 365 days, and chimpanzee like 250 days pregnancy period. And the untunan matter. So, manaki pudu male horse, female donkey ki rendered ki cross shay sarkada. So, cross breed emundi male horse and female donkey. So, male horse, female donkey ki manaki em put in nante hinni put in nande. Okay, hinni. Then name manam colt and pilistam. Alaka kunda male donkey ki female horse came put in nante. Male donkey ki, female horse ki, uh, a animal put in ante mule and put in. Either cross breeding ante genetic engineering process dwara artificial gas rustin chana cross breeds and the even ni could sterile actually ante water nunchi mali next generation and the produce kadu. Okay. Yes. Ikada miru oka diagram oka image observe just there. Then we can do pregnancy periods list each channel. This is very important. In this the exams, there is a question in the exams. So, let's talk about it. Animal is opposed. Opposed is an animal. This is opposed to animal. This is an amphibian animal. This is an amphibian animal. So, this is just 12 days. In 12 days, the pregnancy period is animal. Opposed. Least pregnancy period on animal lady and ante opposum. Highest pregnancy period on animal lady and ante elephant and a simon chapunta. Okay. Rabbit lo ite 30 days pregnancy period. Cat or dog ite 60 days. Lion ite 108 days. Tiger ite 105 nunchi 113 days. Pig lo ite 112 nunchi 115 days. Sheep and goat lo 149 days. Monkey lo ite 150 to 180 days. Deer lo ite 197 to 220 days. Chimpanzee lo 250 days, human lo 270 days, cow and buffalo lo 280 days, horse lo 336 days, donkey lo 365 days, elephant lo 600 days. Ivi konni different animals lo manaku pregnancy periods an mata. Highest pregnancy period un animal edi anante manaku elephant an chapkochu, least pregnancy period un animal edi anante apose man chapachu. Din lo meku baga repeated question na. Repeated questions chapter nenu. Ye ante repeated questions. Ippada varu kudigindi elephant pregnancy periodu. Tarvata donkey and horse. Cow buffalo gud adiya randi. Nen star symbol bedto naru. Y PDF me kaisiti zila ke share jesta nu. Avi gurth pet kono nandi. So tarvata rabbit lo kuda manke exam lo adiya ru. Op opposam lo kuda adiya ru. And sheep goat. Okay. Yivi one two three four five six seven. Y seven questions ane yivi manke exam lo baga repeated questions an mata. Opposam okati, rabbit okati, sheep, goat, cow, buffalo, horse, donkey, elephant. This is the repeated questions. Okay, na? So, highest to teeth on animal could oppose a Highest to teeth on animal. Oppose a man, any teeth on the 50 number of teeth on Highest to teeth on animal oppose a And second and highest number of teeth on animal is the second highest number of teeth on animal is the pig and horse. So, pig and horse low 40 teeth untai, nalabai pal untai, and opposam low matram 50 teeth untai at mata. So, first highest number of teeth is opposam 50, second highest number of teeth is pig horse 40 untai, and isiman chapachu. Opposam ante ka amphibian animal amma shwati adi, ube charanaki sa ube charala category kinda kostadi. 
సో అది మనకి ఎక్కువగా ఫారెస్ట్లలో సర్వే అవుతూ ఉంటుంది ఎలుకలాగా ఉంటుంది అనమాట చూడడానికి సో దాన్నే అపోజమ్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బర్డ్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో అతిపెద్ద పక్షి ఏది సో భారతదేశంలో అతిపెద్ద పక్షి ఆస్ట్రిచ్ కొలుంబాలివా అండ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ పాసర్ డొమెస్టికస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బర్డ్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో అతిపెద్ద పక్షి ఏది ఆస్ట్రిచ్ ఒకటి కొలంబాలివా ఒకటి గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ పాసర్ డొమెస్టికస్ సో ప్లీజ్ డూ లైక్ ద సెషన్ ఈ సండే కూడా మనకు డిఎస్సికి సంబంధించి టూ అవర్స్ మారథాన్ సెషన్ ఉంటుందండి వాట్సాప్ లింక్ నేను షేర్ చేస్తానండి క్లాస్ లో లాస్ట్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వెళ్ళానంటే మళ్ళీ మీకు పీపీటీ అనేది కనపడదు ఓకే వాట్సాప్ లింక్ లాస్ట్ లో షేర్ చేస్తాను సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బర్డ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో అతిపెద్ద పక్షి ఏది so somebody or saying option 1 is correct ani okay chudam manaki ikkada entante india lo biggest bird ani adigaru kada ostrich anedi biggest bird in the world okay prapanchamlo ati pedda pakshi edi anante ostrich andi ostrich ఈ ఆస్ట్రిచ్ అనేది ఇది నాన్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ యాక్చువల్లీ నాన్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ అంటే ఎగరలేని పక్షి అండి ఎందుకంటే దీని బాడీ వెయిట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో గాలిలో ఫ్లోట్ అవ్వలేదు అసలు యాక్చువల్లీ పక్షులు అంటే ఎగరలేని పక్షులు అనే కాన్సెప్ట్ ఉందాం అనుకో అంటే యాక్చువల్లీ బర్డ్ అంటేనే ఫ్లయింగ్ అని అర్థం పక్షులన్నీ కూడా ఎగిరే పక్షులే కాకపోతే ఆ పక్షులకి ఏంటి అని అంటే అది ఉన్న ప్లేస్ లోనే ఫుడ్ అనేది బాగా దొరికింది అనుకోండి ప్లస్ వేరే యొక్క అనిమల్స్ తోని వేరే జంతువులతో దానికి ఎలాంటి ఆపద కలగలేదు అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ పక్షులు అనేవి ఈ ప్లేస్ ని వదిలి వేరే ప్లేస్ కి వెళ్ళవు ఎందుకంటే వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఉన్న చోటే ఫుడ్ దొరుకుతుంది ప్లస్ ఎటువంటి వేరే జంతువులతో ఎటువంటి ఆపద లేదు కాబట్టి అక్కడే ఫుడ్ తిని అక్కడే ఉండిపోవడం వల్ల బాడీ వెయిట్ అనేది పెరిగిపోయి అలాగా కొన్ని పక్షులు అనేవి ఎగరలేకుండా మారిపోయాయి అనమాట అలా మారిన దాంట్లో ఆస్ట్రిచ్ అనేది నెంబర్ వన్ ఓకే అంటే అంతకు ముందు ఆస్ట్రిచ్ అనేది ఎగిరే పక్షే ఎప్పుడైతే దాని బాడీ వెయిట్ పెరిగిందో అప్పటి నుంచి ఎగరలేని పక్షి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ జీన్స్ అన్ని కూడా అలాగే వచ్చి పెద్ద బోర్డ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో మన వరల్డ్ లో బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ ఏది బర్డ్ ఏదంటే ఆస్ట్రిచ్ బర్డ్ అండి బిగ్గెస్ట్ ఎగ్ కూడా ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ అండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ వెయిట్ అనేది ఉంటుంది దీని ఎగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ కేజీస్ ఉంటుంది బిగ్గెస్ట్ ఎగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఆస్ట్రిచ్ ని బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ కొలంబాలివా అనేది ఇది పావురం ఓకే పావురం అనేది పెద్ద బర్డ్ ఏం కాదు సో ఈ పావురం కి ఒక మొన్న ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారండి ఏంటంటే ఈ పావురం అనేది ఆ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫర్టిలైజేషన్ లో ఐ మీన్ రిప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి దీని పార్ట్నర్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఓన్లీ ఒక పార్ట్నరే ఉంటారు ఉంటుందంట అంటే పావురాలన్నీ కూడా ఒక పావురంతోనే రిప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఒకటే పార్ట్నర్ అనేది దానికి లైఫ్ టర్మ్ ఉండే పక్షి ఏది అని అంటే కొలంబాలివా ఓకే అది వేరే పార్ట్నర్ ని చూస్ చేసుకోదు ఇంకా గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అనేది ఇండియాలో అతిపెద్ద పక్షి అని అండి సో మన ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ ఏది అని అంటే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ వరల్డ్ లోనే బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ వచ్చి ఆస్ట్రిచ్ ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ ఏది అని అంటే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఇది రాజస్థాన్ స్టేట్ బర్డ్ కూడా అండి రాజస్థాన్ స్టేట్ బర్డ్ కూడా ఇది అంతరించిపోయే దశలో ఉందండి ఈ బర్డ్ అందుకే రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దీని కోసం సపరేట్ గా ఫారెస్ట్ పార్క్ అని ఒక పార్క్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మరి ఈ జాతిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట దేన్ని అంటే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అనే బట్టతల మేక పక్షిని ఫారెస్ట్ పార్క్ అనే ఒక పార్క్ లో రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది రాజస్థాన్ స్టేట్ బర్డ్ కాబట్టి ఓకేనా పాసర్ డొమెస్టికస్ అంటే ఏంటంటే పిచ్చుకలు అండి పిచ్చుకలు తెలుసా పిచ్చుకలు వీటిని పాసర్ డొమెస్టికస్ అంటాము ఇవి ఎక్స్టెన్షన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి అంటే అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయండి రేడియేషన్స్ బాగా ఎక్కువైపోవడం వల్ల రేడియేషన్స్ కి గురయ్యి పాసర్ డొమెస్టికస్ అనేవి బాగా అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయి ముందులాగా ఇప్పుడు కనపడట్లేదు ఈవెన్ కాకులు కూడా ముందులాగా కనపడట్లేదు పక్షులు ఆల్మోస్ట్ రేడియేషన్స్ గురయ్యి అంతరించిపోతున్నాయండి ఓకేనా 
కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది లాంగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసే బోర్డు ఆర్కెటిక్ టర్న్ ఎస్ నాన్ స్టాప్ ట్రావెలింగ్ బోర్డు కూడా గాట్ విచ్ ఎకాలజీలో చెప్పుకున్నాం మనం ఓకేనా ఈవెన్ న్యూజిలాండ్ నేషనల్ బర్డ్ కివీ ఉంది కదా న్యూజిలాండ్ నేషనల్ బర్డ్ కివీ కూడా నాన్ ఫ్లయింగ్ బర్డే మనకి కివీ కూడా నాన్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ సో ఇలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ రెప్టైల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ రెప్టైల్స్ క్రొకడైల్స్ స్నేక్స్ డైనోజార్ అండ్ కెమిలియాన్ బిగ్గెస్ట్ రెప్టైల్స్ అంటే అతి పెద్ద సరీస్ రూపాలు ఏవి ఓకే అతి పెద్ద సరీస్ రూపాలు ఏవి అతి పెద్ద సరీస్ రూపాల్లోనే వేట్ అంటామండి క్రొకడైల్ స్నేక్ డైనోసర్ అండ్ కెమలియాన్ ఓకే డైనోజారా ఎందుకు క్రొకడైల్స్ కాదా సో వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ రెప్టైల్ అంటే రెప్టైల్స్ అంటే ఏంటి భూమి మీద పాకే జంతువులని మనం ఏమంటామంటే రెప్టైల్స్ అని పిలుస్తాం భూమి మీద పాకే జంతువులని మనం రెప్టైల్స్ అని పిలుస్తాం సో ఆ అతి పెద్ద రెప్టైల్స్ ఏవి అని అంటే క్రొకడైల్స్ క్రొకడైల్స్ అనేవి పెద్దవి కాదండి పొడవైనవి లాంగెస్ట్ రెప్టైల్స్ ఏవి అని అంటే క్రొకడైల్స్ అనాలి లాంగెస్ట్ రెప్టైల్స్ వచ్చేసి మనకు క్రొకడైల్ అని పిలవాలి లాంగెస్ట్ రెప్టైల్ ఈస్ క్రొకడైల్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ రెప్టైల్ ఏవి అని అంటే డైనోజర్స్ అని పిలవాలి బిగ్గెస్ట్ రెప్టైల్స్ ఏవి అని అంటే డైనోజర్స్ బట్ లాంగెస్ట్ రెప్టైల్స్ వచ్చేసి క్రొకడైల్స్ అని పిలవాలి సో డైనోజర్స్ కూడా ఆల్రెడీ మనకు అంతరించిపోయాయండి వాటి యొక్క బాడీ పార్ట్స్ అనేవి మనకు భూమి లోపల ఫాజిల్స్ లాగా దొరుకుతున్నాయి అనమాట ఓకేనా ఇవి కూడా అంతరించిపోయాయి వాటి యొక్క బాడీ పార్ట్స్ అనేవి మనకు ఫాజిల్స్ లాగా భూమిలో దొరుకుతూ ఉన్నాయి సో కాబట్టి మనకి ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ రెప్టైల్ అనే డైనోజర్స్ అని లాంగెస్ట్ రెప్టైల్స్ ని మనం క్రొకడైల్ అనేసి పిలుస్తాం ఇంకా కెమలియాన్ అంటే ఊసర వెళ్ళి అండి ఇది కలర్ చేంజింగ్ అనిమల్ అనేసి పిలుస్తారండి అంటే కలర్స్ ని రంగులను మార్చుకునే జంతువు ఇది ఇది ఏంటంటే మోనాకులర్ విజన్ ఉంటుంది దీనికి మోనాకులర్ విజన్ మోనాకులర్ విజన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వస్తువును ఇది ఒకే కన్నుతో మాత్రమే చూస్తుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఒక వస్తువుని మనం రెండు కళ్ళతో చూసామనుకోండి రెండు కళ్ళతో చూస్తే దాన్ని మనం బైనాకులర్ విజన్ అనేసి పిలుస్తాము ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఒకే కన్నుతో చూస్తే దాన్ని మోనాకులర్ విజన్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా ఒకే కన్నుతో చూస్తే మోనాకులర్ రెండు కళ్ళతో చూస్తే బైనాకులర్ సో ఇది కెమలియాన్ అనేది మోనాకులర్ విజన్ ఉంటుందండి సో ఇది నడిచేటప్పుడు ఒక కన్ను ముందుకి ఇంకొక కన్ను వెనక్కి అలా చూస్తూ నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకే దీన్ని మోనాకులర్ విజన్ కి ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా పెంగ్విన్ ఆల్సో నాన్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ ఆ పెంగ్విన్ కి ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే అవి నిలబడి గుడ్లు పెడుతుంది అండి ఓకే ఎగ్ లేయింగ్ ఎలా చేస్తుంది అంటే నిలబడి స్టాండింగ్ లో ఉండి ఎగ్స్ పెడుతుంది అది ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ పెంగ్విన్ కి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ పేర్ రీసెంట్ గా డైనోసారు వామనపల్లిలో కనిపించింది అంట నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ పేర్ అరేరియా జెల్లీ ఫిష్ ఓకే వీటి తెలుగులో కూడా వీటిని ఇట్లే అంటారండి అరేరియా ఇవి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ తర్వాత లెపిస్మా అంటే లెపిస్మా అని తెలుగులో ఎలా అంటారు సెపియా అంటే సెపియా అంటారు ఆస్టెరిస్ అంటే ఆస్టెరిస్ అని పిలుస్తారు ఆస్టెరిస్ అంటారు సో అరేరియా జెల్లీ ఫిష్ లెపిస్మా సిల్వర్ ఫిష్ సెపియా కటిల్ ఫిష్ ఆస్టెరిస్ స్టార్ ఫిష్ సో ఈ నాలుగిట్లో కరెక్ట్ పెయిర్ ఏది అని అడుగుతున్నారు ఓన్లీ వన్ టూ కరెక్ట్ టూ త్రీ కరెక్ట్ వన్ టూ త్రీ కట్ ఆల్ కరెక్ట్ అంటున్నాం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి 
ஆல் கரெக்டா சோ மனக்கு இது சேம் क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम जरिए इनका दाव मोन्ना एनटीपीसी ना ये डबल ये डबली एग्जाम एग्जाम लो क्वेश्चन अंडे दी अंते अनिमल सड़क लेते गानी अभी ये कैटेगरी किन्तु कोस्टा ये अन्ना टाड़ी गया रन मार्टा ओके ना सो ये पर चुड़ैल ने माना कि इकड़ा अरेरिया अनो कानिमल उन्हीं का दा ये अरेरिया अनिमल ने माना मेमन पिलस्ता मार्टे जेली फिशन पिलस्ता करेक्ट है ये पर चपड़े ये जेली फिशन ने तो माना कि ये कैटेगरी किन्तु कोस्ता दी ये कार्डेट अनिमल्स और नॉन कार्डेट अनिमल्स आंटे ऑफ कोर्स ऑब्वियसली भी � ओके ना सिलेंटरेटा लेदा निडेरिया कैटेगरी किंदा कोच्चे एनिमल्स नहीं मनम जेल्ली फिश आंटा ये जेल्ली फिश लो 90 परसेंट वाटर उन्नत नंदे जेल्ली फिश लो 90 परसेंट वाटर उन्नत नंद माटा आज जेल्ली फिश ने मनम अरेरिया अनिकोडा पिलुस्तारन माटा ओके ना इवन हाइड्रा उन्नत कदा हाइड्रा कोडा स even corals उन्नाई चूसारा, corals लेदा all chipple वन पिलुस्तारो, आ corals वो all chipple कोडा सिलेंटरेटा लेदा निडेरिया किंदा के अवस्थायन माटा, okay ना? Yes, next वो lepisma, lepisma अंटे दिने silver silver fish अन कोडा पिलुस्तार अंडे, दिने किंगो का पैर कोडा उन्दी, दिने bookwa मन पिलुस्तार, okay bookwa मन पिलुस्तार, अंटे इधे spider लागा उन्टे नंदे चोट डान की, इपुडो पातवडीना calendar सेवना उन्टे calendar वैनकाला मैं बुक्स लो कोड़ा पाठ बड़े पैना टेक्स्ट बुक्स लो चिना चिना पुरुगुल दिरुता उन्हें जो सारा स्पाइडर लगा सो आटला पाठ बड़े ना बुक्स लो गानी कैलेंडर वैनका लगानी ये लेपिस माला ने भी दिरुतो उन्हें वाटे ने सिल्वर फिश ने सी मनम पिलस्ता ये इंसेक्ट्स किंदा कोसना दे दिन एंडो कंटे दाने की जॉइंट एलेक्स उन्नाई काबटे आर्थ्रोपोडा कैटेगरी किंदा कोच्चे वो कैनिमल अने ऐसी मानो चप कोच्चले बिस्माने तरबाता सेपिया सेपिया अंटे दिनी कटिल फिश एंड पिलुस्ता रण्डे कटिल फिश सो दिन बॉडी अने दे चाला स्मूथ गा सॉफ्ट गा उन्तन दी बॉडी इधे देन किंदा angels अंटे चर्म मीदा, स्किन मीदा, चिन-चिन्न मुल्लुल उन्डे, अन्नी अनिमल्स उकुड, इकैनो डर्मेटा किन्द कोस्ता एन माटा, स्टार फिश गानी, सी लिल्लीस गानी, सी कुकुम्बर्स गानी, इव अन्नी कुड मनके, स्टार फिश किन्द कोस्ता, आई मीन, � आस्टेरियस अंटे स्टार फिश अनेसी मनम पिलुस्तम इंका आप्टोपस अंटे दान्ने डेविल फिश अंटार अंडे आप्टोपस अंटे डेविल फिश अन पिलुस्तारो इए आप्टोपस कोड़ देन किन्द कोस्तुन अंटे मोलस्का किन्द कोस्तुन इवन्नी गुर्थपेट अरेरिया आने दे जल्ली फिश सिलेंडर ऐटा किंदा कोस्तन दे ये वन्नी फिशेस अने पैर उन्टा दांते काने फिशल गाव ओके अभी फिशेस गाव अंडरस्टैंड यस नेक्स्ट क्वेश्चन कहल दामा नेक्स्ट चूज द करेक्ट पैर एंड एंड अंडे ची मलु Study of ant is called myrmecology and hunter. Okay. Butterfly, lepidopterology, mosquito, entomology. Correct pair choose and mosquito and the domal and the domal and the domal and the entomology. You can pronounce it as the option. You can pronounce it as the option. Ants, cheem alu, myrmecology, butterfly, sitha kokachiluka, lepidopterology, mosquito, domal and the 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 dom
एंटमालजी करेक्ट पेर चूसे ओके करेक्ट पेर चूसे अभी करेक्टेना सो इत आरआरबी ग्रूप डी लच्चन क्वेश्चन अंडी ग्रूप डी ओके अंड चीमल चीमल ओक अध्ययन शास्त्रा मनमेमता मिर्मी कॉलेजी अ पीलार चीमल ओक अध्ययन शास्त्रा मिर्मी कॉलेजी अलस्तर यह चीमल दे कन आर्थ्रोपोड़ा कैटगरी कर्थ्रोपोड़ा कस्ताई चपाले इवीड इनसेक्टे चपाले इवीड कीटकाले मारे इनसेक्ट का सपरेट चे मिर्मी कॉलेजी अटंटा चीमल मनमेमता सोसईटी पीलार है संघ जीवल पीलार सोसईटी संघ जीवल पीलार इवी मंच बिहेवीर अनीमल बिहेवियर अनीमल चीमल लईन ऐ वरस पोता उठाई चूसारा ओके अला बिहेवियर मन उ अंत वरस पोता उठाइन सो क्यू लाइन पाटी अपकना दाने वन पोतू उ कदा सो अंत वीट बिहेवियल अनीमल पीलार है वीट सोसईटी पीलार सो वाट स्टडी मनमेमता मिर्मी कॉलेजी अने पीलार चीमल में उड़े ऐसी फामिक ऐसी उन्मा चीमल करचन चो सूदी गुच्छ नोपस्त कदा फार्मिक ऐसी लपल्ल की रिज़्ाई चीम गरचन ओके फार्मिक ऐसी अने ऐसी नैक्स्ट वो बटर्फ्ल अंडी बटर्फ्ल या स्टडी मन लिपिडेप्टरजी अ पीलिस्टा सो बटर्फ्ल लाइफ सैकिल वे फोर फोर स्टेजेस उ बटर्फ्ल लाइफ सैकिल फ्लो फोर स्टेजेस और स्टेज वे एग् एग् तरवा लारवा स्टेज वस्तु लारवा स्टेज तरवा प्यूपा स्टेज वस्तु प्यूपा स्टेज तरवा अडलट बटर्फ्ल अने अडलट बटर्फ्ल वस्त फोर लाइफ सैकिल अने मन की बटर्फ्ल को उन्ट ओके लाइक दट इंका मस्किटो इक चपाले मस्किटो स्टडी एंटमालजी अ कदा इपू चाल मैं मे बी डी इन स्टडी आफ् इनसेक्ट इज का एंटमालजी मर मस्किटो वेरेदेमो मन आलोचि का मिम्मेल्ल कंफ्यूजा के अड़ अला अड़गर अंत मस्किटो स्टडी एंटमालजे एंकंटे मस्किटो अने इनसेक्टे कदा मस्किटो अने कीटकमे सो अभी आर्थ्रोपोड़ काइंट एलक्से उ सो काबी स्टडी आफ् मस्किटो इज आलो एंटमालजी काबी इध करेक्ट आंसर अंडी इक ऐंस बटर्फ्ल यानी मस्किटो यानी मूडिट की जॉइंट एलक्स उठा मूड आर्थ्रोपोड़ कैटगरी कस्ताने सो काबी आल वन टू थ्री अने करेक्ट आंसर ओके अभी करेक्ट आंसर अवत सो आपशन फोर इज द करेक्ट आंसर फर् दिश क्वेश्चन सो नैक्स्ट क्वेश्चन के विच आफ द फाइंग हनी बी इज इंडियन बी हनी बी अंटे तेन टीगल इकन टीगल इंडियन तेन टीग ओके भारत देश भारत देश तेन टीग अ पीलस्ता ओके इंडियन तेन टीग ए विच आफ द फाइंग हनी बी इज इंडियन बी सो मन इंडिया उन्न टीगल एपीस मेलिफेरा वीट पेर् अभी वोट पेर का पेर ने मन एंग्वेज अदे पेर सो एपीस मेलिफेरा ओके एपीस मेलिफेरा इला राय एपीस इंडिका ओके एपीस इंडिका अंड एपीस डारसेटा डारसेटा इला राय डारसेटा करेक्ट आंसर एपीस मेलिफेरा एपीस इंडिका एपीस डारसेटा ओके सो ओनली वन टू करेक्ट टू थ्री करेक्ट वन टू थ्री करेक्ट अंड ओनली टू करेक्ट आला 
ఓకే సో ఇండియన్ హనీ బీ అంటే ఏంటి పిలుస్తారంటే ఎపిన్స్ మిల్లి ఫెరా ఉంది కదా ఇది యూరోపియన్ బీ అండి ఇండియన్ కాదు దీన్ని యూరోపియన్ బీ అంటాం యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఈ జాతికి సంబంధించిన తేనెటిగలు అనేవి కనపడతాయి అంటే తేనెటిగల్లో ఇవి కొన్ని జాతులు అనమాట స్పీసెస్ అనమాట తేనెటిగల్లో కొన్ని జాతులు ఇప్పుడు మనకు ప్లాంట్స్ లో కొన్ని జాతులు ఉంటాయి కదా యాంఫిబియన్స్ అని రెప్టైల్స్ అని అట్లాగా అనిమల్స్ లో కూడా జాతులు ఉంటాయి కార్డేటా అని నాన్ కార్డేటా అని మొమ్మల్స్ అని బర్డ్స్ అని అట్లా ఇవి కూడా కొన్ని జాతులు అనమాట ఎపిస్ మిల్లిఫెరా అనేది యూరోపియన్ బీ అది మన ఇండియన్ బీ కాదు సో కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి ఎపిస్ ఇండికా అనేది ఇది మన ఇండియన్ బీ అండి చాలా ఫేమస్ తేనెటీగలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఎపిస్ ఇండికా సో ఈ ఎపిస్ ఇండికా అనేది మనకు వెస్ట్రన్ గార్డ్స్ లో ఎక్కువగా ఈ తేనెటీగలన్నీ కూడా ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఎపిస్ డార్సెటా ఇది కూడా మన ఇండియాలో ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ కొండల మీద గుట్టల మీద రాళ్లలో ఇప్పుడు రాళ్లకి కొన్ని తేనెటీగలు చెట్లకు కాకుండా సపరేట్ గా రాళ్లకు పెడతా ఉంటాయి చూసారా అంటే కొండ మీద గాని ఆ లేకపోతే ఏదైనా స్టోన్ కి స్టోన్ కి తేన తేన పెట్టు ఉంటాయి స్టోన్ మీద తేన పెట్టు ఉంటాయి సో అవి ఎపిస్ డార్సెటాస్ అనమాట ఓకే ఎపిస్ డార్సెటా చెట్ల మీద పెట్టే వాటిని ఎపిస్ ఇండిక ఓకే అంటే ఎపిస్ ఇండికాలు చెట్ల మీదే పెడతాయని మనం చెప్పాం బట్ డార్సెటాలు మాత్రం రాళ్ల మీదే పెడతాయి ఇవి ఎక్కడైనా మోస్ట్లీ చెట్ల మీద వేరే చోట ఎక్కడైనా సరే ఇవి పెడుతూ ఉంటాయి అంటే మన ఇండియాలో బాగా ఫేమస్ పీస్ ఏవి అయిందంటే ఎపిస్ ఇండికా ఎపిస్ డార్సెటా అనేది రాక్స్ మీద రాళ్ల మీద ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఇవి రెండు కూడా మన ఇండియాలో కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఓన్లీ టూ త్రీ ఓకేనా బాగా లక్ ఉంది సమత అన్ని స్టోన్స్ తగులుతాయి రోజు నీకు డార్సెటా అనేది వెరీ డేంజరస్ అండి కుడితే చాలా కొన్ని రోజుల వరకు బెడ్ రెస్ట్ కావాలి ఓకే స్కానింగ్ లో కూడా దెబ్బలు తెలియవు అన్నట్టు సో ఓన్లీ టూ త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అండి వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ కౌ బఫెలో షీప్ మిల్క్ సో అంటే కౌ అంటే ఆవు బఫెలో గేదె షీప్ గొర్రె ఈ మూడిటి యొక్క పాలల్లో ఉండే క్రొవ్వు శాతం ఎంత ఫ్యాట్ పర్సెంట్ ఎంత ఈ మూడిటి పాలల్లో ఉన్న క్రొవ్వు శాతం లేదా ఫ్యాట్ పర్సెంట్ ఎంత ఓకే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి What is the fat percentage in cow, buffalo, sheep? What is the fat percentage in cow, buffalo, sheep milk? Aavu, gede, gorre, palalo, unna, kovu shatham enta? Kovu shatham. Ippidu, basically, fat percentage ekku unnan kondi, haa palu chala chikka guntai. Ok, fat percentage ekku ga unnan te palu baga chikka guntai. Fat percentage ga na takku unnan te palu paluchu ga unnan te. అంతే కదా ఇప్పుడు గేదె పాలు చాలా చిక్కగా ఉంటాయి అని అంటారు ఎందుకనంటే అందులో ఫ్యాట్ ఎక్కువ కాబట్టి మరి చిక్కగా ఉండేవి కావాలి చిక్కగా ఉండేవి కావాలి అని అంటారు కానీ చిక్కగా ఉండేవి తీసుకోకూడదు తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువగా ఉండే మిల్క్ ఎక్కువ మనం తీసుకోవాలి అంతేగాని ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉన్న మిల్క్ మనం తీసుకోకూడదు ఓకేనా అందుకే చూడండి పెరుగు తింటే పెరుగు తింటే వేడి చేస్తుంది అంటారు అందులో మళ్ళీ నీళ్లు పోసి మజ్జిగ తాగితే చలువు చేస్తుంది అంటారు మరి ఏంది తేడా ఈ రెండింటికి పెరిగేంది మజ్జిగేంది అక్కడ పెరుగు తా పెరుగు తింటే వేడి అంటారు మజ్జిగ తింటే చలువు అంటారు అంటే పెరుగు అనేది అందులో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నువ్వు అందులో వాటర్ కి పోసి ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఈ ఫ్యాట్ ని డైల్యూట్ చేసేస్తున్నావు సో డైల్యూట్ చేస్తే ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిపోతుంది ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిపోయినప్పుడు అది మనకు హెల్దీ అనమాట అట్లా సో ఫ్యాట్ మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేయాలి ఫ్యాట్ సో కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది అని అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి కౌ మిల్క్ లో ఫ్యాట్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ బఫెలో మిల్క్ లో ఫ్యాట్ పర్సెంట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ షీప్ మిల్క్ లో ఫ్యాట్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఓకేనా మనకు ఫ్యాట్ పర్సెంట్ బాగా తక్కువ ఉన్న మిల్క్ ఏవి అని అంటే డాంకీ మిల్క్ అండి ఓకే డాంకీ మిల్క్ సో డాంకీ మిల్క్ లో మనకి వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫ్యాట్ ఉంటది ఎక్కువ ఉండదు ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటది డాంకీ మిల్క్ లో అందుకే గాడిద పాలు పిల్లలకి మెడిసిన్ లోను ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ లోను 
కొలెస్ట్రాల్ పేషెంట్స్కి యూజ్ చేసే మెడిసిన్లోనూ ఇలాంటి చాలా మెడిసిన్స్లో డాంకీ మిల్క్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా గాడిద పాలు యూజ్ చేస్తారనమాట ఏ మిల్క్ అయినా తాగొచ్చు మనం మమ్మల్స్ ఇచ్చే అన్ని మిల్క్ ఒకటే కాకపోతే న్యూట్రిషన్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు మనకి మదర్ మిల్క్లో వచ్చేసి ఫ్యాట్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంటుంది ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అందుకే కొంతమంది పిల్లలు చాలా బొద్దుగా ఉంటారు బొద్దుగా ఎప్పుడు ఉంటారు అంటే మదర్ మిల్క్లో ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో మజిల్ అనేది బాగా ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు పిల్లలు బాగా ముద్దుగా బొద్దుగా ఉంటారు అనమాట పిల్లలు వీక్గా మజిల్ సరిగా ఫార్మేషన్ చిన్నప్పుడు జరగలేదు క్వాషియర్కర్ లాంటి డిసీజెస్ వస్తున్నాయి అంటే మదర్ మిల్క్లో ప్రోటీన్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉంటే అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మదర్ మిల్క్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే మదర్ ప్రోటీన్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినాలి అని అర్థం అనమాట ఓకేనా మదర్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తింటే ఆటోమేటిక్గా పిల్లలకి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అనేది వస్తుంది సో అట్లా మమ్మల్స్ ఏ మిల్క్ అయినా తాగొచ్చు ఎలిఫెంట్ మిల్క్ తాగొచ్చు గాడిద పాలు గుర్రం పాలు ఏమైనా తాగొచ్చు మనం తప్పేం లేదు మమ్మల్స్ అన్ని ఒకటే కాకపోతే న్యూట్రిషన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే ఓకేనా అలాగా అవును ఆస్తమాకి ఇస్తారు ఎందుకంటే ఫ్యాట్ ఉన్న వాళ్ళకి లావ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆయాసం ఎక్కువ వస్తుంది డాంకి మిల్క్ లో ఫ్యాట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఆస్తమా కూడా డాంకి మిల్క్ ఇస్తారన్న ఇక్కడ నేను మిల్క్ కంపోజిషన్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చానండి మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇది దీని మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది చూడండి సో ఇక్కడ బఫెలో మిల్క్ లో ఫ్యాట్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ పర్సెంట్ ఎంత ఎప్పుడు కూడా ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయండి ఫ్యాట్ పర్సెంట్ ఒకటే వేరు ఉంటుంది అనమాట మిల్క్ లో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి అండ్ మిగతా ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు బఫెలో మిల్క్ చాలా చిక్కగా ఉంటాయి కాబట్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ అయితే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ కార్బోహైడ్రేట్ కూడా త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ కౌ మిల్క్ లో ఫ్యాట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ కూడా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ కార్బోహైడ్రేట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ గోట్ మిల్క్ లో ఫ్యాట్ పర్సెంట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రోటీన్ త్రీ పాయింట్ వన్ కార్బోహైడ్రేట్ త్రీ పాయింట్ వన్ షీప్ మిల్క్ లో ఫ్యాట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ప్రోటీన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ హ్యూమన్ మిల్క్ లో ఫ్యాట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రోటీన్ వన్ పాయింట్ వన్ కార్బోహైడ్రేట్ వన్ పాయింట్ వన్ హార్స్ లో వచ్చి గుర్రం లో ఫ్యాట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ప్రోటీన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇక్కడ చూసారా గుర్రం లో ఫ్యాట్ జస్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఏ ఉంది కానీ ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ ఉంది ఇలాంటివి హెల్దీ అనమాట ఓకే ఇలాంటివి హెల్దీ సో హ్యూమన్ లో కూడా ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ తక్కువ ఉంటుంది బట్ హ్యూమన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి మిగతా జంతువులకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు ఇప్పుడు మనం వాడి అవి ఆకలిస్తే ఫుడ్ దొరికితేనే ఎక్కువ వాటికి ఓకేనా ఆకలేసి ఫుడ్ వేసి ఫుడ్ దొరికితే అవే ఎక్కువ ఇంకా దాన్ని బేస్ చేసుకుని న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అలా కాదు మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ తినడము ఫ్యాట్ తినడము న్యూట్రిషన్ మనం డైట్ మెయింటైన్ చేయడం ఎందుకంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ చెందిన అనిమల్ కదా పరిణామం చెందిన అనిమల్ కాబట్టి అవన్నీ చేస్తాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఇది ఉంటుందండి ఇట్లనే ఎగ్జాక్ట్ గా మెయింటైన్ అవుతుందా అంటే అవ్వదు అది మనం చెప్పలేం ఇప్పుడు అవి తీసి చెప్పాను కదా మిల్క్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్తాం బట్ మళ్ళీ అది తీసుకునే డైట్ ని బట్టి చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు బఫెలో అనేది ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఆ ప్రోటీన్స్ ఎప్పుడు శాఖాహారులు కాబట్టి వాటిలో ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి శాఖాహారులు కాబట్టి అదే మాంసాహారులు మనం ఏమైనా తీసుకుంటే అందులో కూడా ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్ తక్కువ అవచ్చు ఫ్యాట్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు అట్లా వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ అటు ఇటు అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుందండి ఓకే లైక్ దట్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అనిమల్స్ ఆర్ నాన్ మోటైల్ అనిమల్స్ క్రింది వాటిలో కదలిక లేని జంతువులు ఏవి ఓకే కదలిక లేని జంతువులు క్రింది వాణిలో కదలిక లేని జంతువులు ఏవండి హైడ్రా హైడ్రా స్పాంజెస్ అంటే స్పంజికలు అని పిలుస్తారు ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ అంటే వీటిని ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ అనే పిలుస్తారు ఇవి లాటిన్ వర్డ్స్ అండి తర్వాత బ్యాక్టీరియా అంటే బ్యాక్టీరియానే నాన్ మోటైల్ అనిమల్స్ ఏవండి కదలిక లేని జంతువులు
సో హైడ్రా అంటే ఏంటంటే హైడ్రా అనేది మనకు చూడ్డానికి ఇలా ఉంటుంది కదా ఈ హైడ్రాలో స్పర్శకాలు లేదా టెంటాకిల్స్ ఉంటాయండి ఈ టెంటాకిల్స్ అనేవి హైడ్రాలో లోకోమోషన్ ఆర్గాన్స్ అనమాట అంటే ఇవి ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి కదులుతాయి ఎలా కదులుతాయంటే లోకోమోటరీ ఆర్గాన్స్ ఏవి అంటే టె టెంటాకిల్స్ వీటిని తెలుగులో స్పర్శకాలు అని పిలుస్తారు అంటే ఈ స్పర్శకాల సహాయంతో టెంటాకిల్స్ సహాయంతో ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి హైడ్రా అనేది మూ కాగలదు ఓకే హైడ్రా అనేది మూ కాగలదు కాబట్టి ఇది మొటైల్ అనిమలే కదా ఈ హైడ్రా ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది అంటే అండి సిలిండరేటా లేదా నిడేరియా కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది అనమాట హైడ్రా అనేది సో కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఇంకా సారీ ఇది రాంగ్ నాన్ మొటైల్ అన్నాడు కాబట్టి స్పాంజెస్ అన్నాడు కదా ఈ స్పాంజెస్ అనేవి మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇవి పొరిఫెరా కిందకు వస్తాయండి ఇట్లా రాళ్ళకి అంటి పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఎవరైనా స్కూబా డైవింగ్ చేశారా ఎవరైనా స్కూబా డైవింగ్ అంటే సముద్రం లోపలికి వెళ్ళారా ఈవెన్ మనకి మూవీస్ లో కూడా ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఉంటారు ఇవి ఒక చోట రాళ్ళకు అంటి పెట్టుకొని అక్కడ మాత్రమే సర్వే అవుతాయి వీటికి లోకోమోషన్ ఆర్గాన్స్ ఏమి ఉండవు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి ఇవి కదలికలు ఇన్వాల్వ్ కాలేవు సో కాబట్టి వీటిని ఏమంటాము అని అంటే సెడేటివ్స్ లేదా నాన్ మొటైల్ అనిమల్స్ అనేసి పిలుస్తారు ఓకేనా సో వీటిని స్పాంజెస్ అంటారు సో స్పాంజెస్ అనేది మనకి ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవి ఏ ఫైలం కిందకు వస్తాయి అని అంటే పొరిఫెరా కేటగిరీ కిందకు వస్తాయండి పొరి అంటే ఏంటంటే హోల్స్ ఫెరా అంటే బాడీ అంటే బాడీ మీద చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి ఆ హోల్స్ అన్ని కలిసి ఒక పెద్ద కెనల్ లాగా తయారవుతుంది కెనల్ అంటే కాలువ లాగా పైన ఈ హోల్ ఉంది కదా దీన్నే ఓ స్కూల్ హోల్ అని పిలుస్తారు ఈ ఓ స్కూల్ హోల్ ద్వారానే ఆహారం అనేది ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటాయి తీసుకున్న ఫుడ్ ఈ కెనల్లో డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ వీటిల్లో రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఇవి మనకు వాటర్ లో సర్వే అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీని చుట్టుపక్కల మొత్తం వాటరే ఉంటది కాబట్టి వాటి శరీరంలో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి కదా ఆ రంధ్రాల ద్వారా వాటర్ అనేది వాటర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే దాని స్కిన్ ద్వారానే రెస్పిరేషన్ అనేది జరుపుకుంటాయి వీటిని ఫస్ట్ మల్టీ సెల్యులార్ అనిమల్స్ అని పిలుస్తారండి ఓకేనా స్పాంజెస్ ని ఫస్ట్ మల్టీ సెల్యులార్ అని పిలుస్తారు ఫస్ట్ యూని సెల్యులార్ అనిమల్స్ ఏవి అని అంటే ఫస్ట్ యూని సెల్యులార్ అనిమల్స్ ఏవి అని అంటే ప్రోటోజోవాస్ ప్రోటోజోవాస్ అనేవి ఫస్ట్ యూని సెల్యులార్ అనిమల్స్ స్పాంజెస్ అనేవి ఫస్ట్ మల్టీ సెల్యులార్ అనిమల్స్ అని చెప్పచ్చు ఈ సిలిండరేటా ఉంది కదా వీటిని ఫస్ట్ టిష్యూ లెవెల్ అనిమల్స్ అని చెప్పచ్చు ఓకేనా అంటే యూని సెల్స్ అని డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మల్టీ సెల్యులార్ పొరిఫెరా దగ్గర వచ్చాయి మల్టీ సెల్యులార్ అన్ని ఇంకా డివిజన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చిన్న చిన్న టిష్యూస్ ఫామ్ అయ్యిందేటివన్నీ సిలిండరేటా కిందకు వచ్చాయి ఓకేనా అట్లా ప్లాటీ హెల్మెంతీస్ అంటే ఏంటంటే ప్లాటీ అంటే బాడీ అని అర్థం అండి హెల్మెంతీస్ అంటే పారాసైట్ అని అర్థం అంటే ఇవేంటంటే ఏదైనా ఒక హోస్ట్ ఆర్గానిజం లో ఉండి వాటికి నష్టాన్ని కలిగించి బతుకుతూ ఉంటాయి అనమాట నష్టాన్ని కలిగించడం అంటే ఏంటంటే ఆ ఇప్పుడు మనకు పారాసైటిక్ రిలేషన్ అంటే ఏంది సో ఇద్దరికి మ్యూచువల్ రిలేషన్ లేకుండా ఆ మ్యూచువల్ రిలేషన్ లేకుండా ఒకదానికి మాత్రమే బెనిఫిట్ ఉండి ఇంకో దానికి లాస్ ఉంటే దాన్ని పారాసైటిక్ రిలేషన్షిప్ అనేసి మనం పిలుస్తాం ఈ ప్లాటీ హెల్మెంతీస్ అనేవి చూడడానికి ఇట్లా ఫ్లాట్ గా ఉంటాయండి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పోర్క్ టేప్ వామ్స్ అంటే పిక్స్ లో ఏమవుతాయంటే పిక్స్ యొక్క ఇంటస్టైన్ లో ఈ పోర్క్ టేప్ వామ్స్ అన్ని పడి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని క్రియేట్ చేసి స్టూల్స్ నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి చిన్న పిల్లలకి ఆస్కారిస్ వామ్స్ పడతాయి చూసారా నట్టలు అని పిలుస్తారు అలాంటివి అవి కాదు అలాంటివి అనమాట ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ వీటిల్లో ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఉంటాయండి ఓకే ఫ్లేమ్ సెల్స్ జ్వాలా కణాలు అని పిలుస్తారు ఫ్లేమ్ సెల్స్ లేదా జ్వాలా కణాల ద్వారా విసర్జనలో పాల్గొంటాయి అనమాట ఏవి అని అంటే ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ ఇంకా పోతే వీటిలో లోకోమోషన్ ఆర్గాన్స్ ఏదంటే వాటి బాడీనే వాటి లోకోమోషన్ ఆర్గాన్స్ అండి ఇవి కదలికలను చూపగలవు అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి బాడీ ద్వారా వెళ్తాయి ఇప్పుడు పాములు బాడీ ద్వారా ఇట్లా పాక్కుంటూ పోతాయి అర్తువాంస్ లేదా వాన పాములు కూడా వాటి శరీరంతో పాక్కుంటూ పోతాయి కదా అట్లా ప్లాటీ హెల్మెంతీస్ కూడా ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి బాడీ ద్వారానే వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట సో కాబట్టి ఇవి కూడా మొటైల్ అనిమల్సే తర్వాత బ్యాక్టీరియా వాట్సాప్ లింక్ షేర్ చేస్తానండి అయిపోయింది ఒక టూ మినిట్స్ లో షేర్ చేస్తా బ్యాక్టీరియా కూడా లోకోమోషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి నేను చాలా సార్లు చెప్పాను బ్యాక్టీరియా లోకోమోషన్ ఆర్గాన్స్ ఏదనంటే ఒక టెయిల్ లాగా ఉంటుంది దీన్నే ఫ్లాజల్లా అని పిలుస్తారు సో ఫ్లాజల్లా అనేది ఒక టెయిల్ లాగా తోక లాగా ఉంటది దీని ద్వారా లో
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫంగస్ సెల్వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఫంగస్ కనకవచం ఈ క్రింది ఈ పదార్థంతో తయారవుతుంది కైటిన్ సెల్యులోస్ గ్లైకోజన్ అండ్ స్టార్చ్ ఫంగస్ అనే కనకవచం ఈ క్రింది ఏ పదార్థంతో తయారవుతుందండి కైటిను సెల్యులోజు గ్లైకోజన్ అండ్ స్టార్చ్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ డూ లైక్ ద సెషన్ సెషన్ ని లైక్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్ అయిపోతే నేను వాట్సాప్ లింక్ షేర్ చేస్తానండి ఎవరైతే వాట్సాప్ లో లేరో అందులో జాయిన్ అవ్వండి క్లాస్ పీడిఎఫ్ నేను వాట్సాప్ లోని మీకు షేర్ చేస్తాను ఓకేనా క్వశ్చన్ మారిందా క్వశ్చన్ ఇది కదా ఫంగస్ సెల్వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టర్స్ ఫంగస్ కనకవచ్చు మీ క్రింది ఈ పదార్థంతో తయారవుతుంది సో ఫంగస్ లో సెల్వాల్ అనేది ఉంటుందండి ఫంగస్ లో ఉన్న సెల్వాలు కైటిన్ తో తయారవుతుంది కైటిన్ అదే ప్లాంట్ సెల్వాల్ అనుకోండి సెల్యులోస్ తో తయారవుతుంది గ్లైకోజన్ అనేది ఇది ఒక పాలిసాక్రేడు దీన్నే మనం అనిమల్ స్టార్చ్ అని కూడా పిలుస్తాం దీన్నే ఏమని పిలుస్తాం అనిమల్ స్టార్చ్ అని కూడా పిలుస్తాం ఓకేనా స్టార్చ్ కూడా పాలిసాక్రేడే స్టార్చ్ కూడా పాలిసాక్రేడ్ స్టార్చ్ కూడా పాలిసాక్రేడ్ అండి ఓకే లైక్ దట్ సో స్టార్చ్ కూడా మనకు పాలిసాక్రేడ్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటా అండ్ సో ఇదే అండి వాలిటీ సెషన్ అండ్ మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే నవంబర్ థర్డ్ ఫోర్ థర్టీకి మీకు అడ్డా ఫ్యామిలీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సబ్ ఎయిట్ సారీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయినందుకు గాను మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ అనేది ఉంది సో మనకు రేపు ఫోర్ థర్టీ పిఎం ఒక లైవ్ ఉందండి అందులో మీకు ఏంటంటే కొన్ని కోర్సెస్ కి కొన్ని బ్యాచెస్ కి సంబంధించి ఫ్రీ బ్యాచెస్ ని లాంచ్ అయిపోతున్నారు సో కాబట్టి రేపు ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీకి మీరు ఈ సెలబ్రేషన్స్ మీట్ లోని జాయిన్ అవ్వండి మీకు మీటింగ్ మీటింగ్ లింక్ అనేది ఆల్రెడీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు అందులో వస్తుంది అండ్ ఆల్సో మనకి ఈ మంత్ కూడా ఫ్లాట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ సేల్ అనేది అన్ని బ్యాచెస్ మీద జరుగుతుంది సో యూజ్ వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ కోడ్ ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఓకే సో వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ కోడ్ ని యూజ్ చేస్తే మీకు ఇంకా మోర్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ తో పాటు ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా మీకు వస్తుంది అండ్ నవంబర్ ట్వంటీ నుంచి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ స్పెషల్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ అడ్మిషన్స్ కి టూ ఎక్స్ వ్యాలిడిటీ అనేది అవైలబుల్ లో ఉంది సో మీకు థౌజండ్ రూపీస్ అనేది లెస్ అయ్యి మీకు ఫస్ట్ హండ్రెడ్ అడ్మిషన్స్ కి మాత్రమే అది అవైలబుల్ లో ఉంటుంది అండ్ ఈ మంత్ సెవెంత్ నుంచి మీకు గ్రామ సచివాలయం బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఎవరికైనా ఏ బ్యాచ్ అయినా నీడ్ ఉంటే సో యూ జస్ట్ విజిట్ అడ్డా యాప్ అండ్ అడ్డా అని అడ్డా యాప్ ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి and also it will be very useful to your examination preparations okay thank you so much andi and uh, link share chestunanu whatsapp link adigar kada so evaraithe lero aa link lo join avvandi లింక్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి చేస్తానమ్మా నీరజ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఇంటర్మీడియట్ చేద్దాం